，亲爱的，你现在明白了吧？是安朵朵害了你。要不是因为他，你也不可能躺在这儿；要不是因为他，我也不会被公司开除。我才是秦家的少奶奶，我才是知名设计师。论出生、学历、长相，我哪点比不上这个乡巴佬？你竟敢跟我离婚！亲爱的，我对你这么好，你却不思进取，不知好歹。我原本想吓唬的只是安朵朵，可你却非要坏了我的好事儿，我对你真的很失望。好在我早就留了后手，一开始就用安朵朵的身份证号办了手机卡，联系了司机。钱呢也是用现金，从公司地址以安朵朵的秘密寄出去的。就算他们找到了司机，也绝对查不到我身上。安朵朵这次跑不掉了，亲爱的，你这一辈子只能属于我。秦老，醒了。你干什么？秦朗，救我！李薇薇，果然就是你。安小姐英明啊！要不是你想出将计就计的办法，我们还不知道凶手是谁呢。老板，演的怎么样？戏有点过。呃，李薇薇，你是自己去自首，还是我们送你去警局？听不懂你们在说什么。你刚才说的话，我们已经录音了，就是你买通司机想害人。跟我们走吧！你凭什么说我卖通司机？放开我！我能证明，你之前和司机的通话，我全都听到了。秦朗，我才是你的妻子，难道你一点都不顾及夫妻之情了吗？薇薇，你别再一错再错了。错的不是我，是安朵朵。安朵朵，我会原谅你的。别打扰他休息。我们先走吧起来吓人！谁让你救我的？我皮糙肉厚的，挨两刀我也死不了。倒是你，你这细皮嫩肉的，万一留疤了怎么办呀？你在担心我？我只是不想欠你的。你不欠我，朵朵，能保护你一次，我真的很高兴。疼疼疼疼疼，呃，疼疼，轻一点。嗯。还疼吗？可能再吹一下就不疼了。你你可真麻烦。级设计师，不是，现在您的身份地位特殊，就普通的设计师已经不满足您的气质了。<笑>我不需要什么特殊待遇，我就想当个普通的设计师，靠自己的能力来实现梦想，而不是靠什么老板娘的身份。不是，那那你不想当首席，你还想当我人事部经理啊？完了，废，地位不保。<笑>
气质、啊。没错，一看朵朵居然成为大神，真是太帅了。大哥，阿朵朵是你们能叫的吗？马上撤回。还没学，我我正准备睡呢。晚安，朵朵，你还要装傻到什么时候？我我装什么傻了？你明知道我喜欢你，我我喜欢你，一直都喜欢你，从结婚那一刻起。我就没有想过要和你分开。我我觉得，我觉得这种事情还是慢慢来的好吧。哦，晚安。要不然这样吧，从现在开始和我约会三次。如果三次约会。你还是对我没有感觉，我就放手。我不是那个，试试也不是不行。嗯，但是这个得看我心情